জ্বর একটি উপসর্গ মাত্র ইনফেকশন ডিজিজ থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে জ্বর আসতে পারে শরীরে কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটি সৃষ্টি হলে সেটা কিন্তু আপনার জ্বরের আকারে প্রকাশ পায় আর প্রেগনেন্সিতে জ্বর হলে তো মা এবং বাচ্চা দুজনের জীবনের এই কথা এখানে কোশ্চেন আসছে কাজী জ্বর আসলে প্রেগনেন্সিতে কখনোই কিন্তু ফেলাফেলা করা যাবে না একটি গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এখন আসেন ডেঙ্গু কিভাবে বুঝবেন সেটা যদি ডেঙ্গু জ্বরের সিজন থাকে এবং গর্ভবতী মহিলা উনি যদি ডেঙ্গু জ্বর প্রবণাকে বসবাস বা ভ্রমণ করেন এবং এর সাথে যদি ডেঙ্গু জ্বরের আদার সিমটম যেমন গা ব্যথা মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা থাকে তাহলে সেটি কিন্তু প্রথমেই ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হিসাবে আপনি নিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে আসতে পারেন যদি ডাক্তার আপনাকে ডেঙ্গু কনফার্ম করেন এই প্রেগনেন্ট মহিলা কিন্তু পেশেন্ট ক্যাটাগরি বিতে পড়বেন যার সরাসরি হসপিটালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেবেন কারণ এই সময় কিন্তু মা এবং বাচ্চা দুজনের জীবনে কিন্তু সংশয় থাকে ডেঙ্গু ভাইরাস প্লাসেন্টা ক্রস করে বাচ্চার মৃত্যু ঘটাতে পারে শক সিনডম করতে পারে কিংবা প্লাটেট কমে গিয়ে মা এবং বাচ্চা দুজনেই হেমোরেজ করতে পারে এই সময় প্লাটেলেট কমে যাওয়ার কারণে যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে যেন কোনো ধরনের সিজার বা ইনভেসিভ প্রসিডিওর না করা হয় ডেলিভারি যদি অতি সন্নিকটে হয় কিংবা এই ভাইরাসের কারণে যদি মায়ের আগে থেকে পানি ভেঙে যায় কিংবা ডেলিভারি পেন আগে শুরু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মা এবং বাচ্চা কাকে বাঁচাবেন সে ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা কোশ্চেন আসতে পারে এক্ষেত্রে ডাক্তারগণ অবশ্যই রোগীর আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলবেন এবং তারা যে সিদ্ধান্ত নিতে চান সেই অনুযায়ী তাকে ট্রিটমেন্ট দেবেন তবে চেষ্টা করতে হবে মায়ের জন্য একুট কন্ডিশনটা ভালো হয়ে গেলে তারপরে যেন সিজার বা কোনো ধরনের ইনভেসিভ প্রসিডিওর যেতে হয় এবং প্লাটেট কাউন্ট যেন তখন অবশ্যই পঞ্চাশ হাজারের বেশি থাকে আশা করি ভিডিওগুলো আপনার কাজে লাগবে ধন্যবাদ